വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ മസാലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ മസാല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ സ്നാക്ക് കോഴിയട വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന റമദാനിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ചിക്കൻ മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച വരെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മസാല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് സ്നാക്ക് മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ പൊരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ മീഡിയം ടു സ്മോൾ സൈസസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബോൺലെസ് അല്ല നിങ്ങൾ ബോൺലെസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിത് അരമണിക്കൂർ നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു അയൺ കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഓയില് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ബോണിൻ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫ്ലഷ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അത് അധികം പേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ ആണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് ഞാനിത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു ആറ് ഉള്ളി ഉണ്ടാകും ഇത് ആറ് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിത് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഉള്ളി വാട്ടിയെടുത്ത് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നല്ല യൂസ് ആയിരിക്കും റമദാൻ ടൈമിൽ ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതല്ലാതെയും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസിനൊക്കെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അധികം ടൈം കിച്ചണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒന്നും എളുപ്പമുള്ള പണിയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇത് വാടി വരണം ഇത് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം നല്ലപോലെ വറ്റി വരണം നമുക്കിനി മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരുവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്
ഇത് മസാല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് അത്ര ടൈം കുറച്ചുകൂടി ലാഭിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി എല്ലാം നല്ല ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്നാകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വെള്ളം എല്ലാം വലിഞ്ഞ് എല്ലാം വേറിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വറ്റി വന്നാലാണ് നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിലോ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലോ ആക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മളിനി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കോഴിയുടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഴിയുടേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയിട്ട് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടും കോഴിയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കോഴിയുടെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാഴ്ച വരെ ഞാനിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാഴ്ച വരെ കേട് കൂടാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തീർന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കോഴിയുടേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു രീതിയിലും വെള്ളം ഉള്ളിൽ കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈർപ്പം വരാത്ത രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് നമ്മൾ ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോഴിയുടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് റവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇനി ഇത് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഴിയുടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൈല് ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മസാലയാണിത് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോഴിയുടേക്കുള്ളത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിയടയുടെ മാവ് ഇതൊന്നുകൂടി നല്ലപോലെ നീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിയിട്ടിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അധികം തിന്നാവരുത് അധികം തിക്കും ആവരുത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കീസ് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുക്കീസ് കട്ടറിന് പകരം ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ മാവ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഫില്ലിങ് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മടക്കി നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ മെത്തേഡ് അറിയുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അറ്റം പിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാനത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയടയിൽ അധികമായിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയട ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയട തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കാം ഒരു മാസം വരെ നിങ്ങൾക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോഴിയട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ